నెక్స్ట్ టాపిక్ పేమెంట్ డిజైన్ ఫ్యాక్టర్స్ సో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆల్రెడీ డిజైన్ లైఫ్ అదేవిధంగా యాంటిస్టేటెడ్ ట్రాఫిక్ డిజైన్ ట్రాఫిక్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియోలో డిజైన్ వీ లోడ్ ఆర్ డిజైన్ యాక్సిల్ లోడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ అవుతూ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ వీల్ ఆర్ యాక్సిల్ సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వీల్ అండ్ యాక్సిల్తో పాటు ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్స్కి రిజిడ్ పేమెంట్స్ కూడా ఈ లోడ్ అనేది మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ అయితే ఉండేటట్టుగా మనం డిజైన్ అనేది చేస్తాం సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెహికల్ సో ఈ వెహికల్ యొక్క రేర్ వీల్ సో అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న వీల్కి మనం డిజైన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెహికల్ తీసుకుంటే సింగిల్ యాక్సిల్ ఉంది యాక్సిల్ అనేది ఓన్లీ ఒకటి ఉంది బోత్ సైడ్స్ అనేది టూ వీల్స్ అయితే ఉన్నాయి సింగిల్ వీల్ బోత్ సైడ్స్ అంటే సో ఇలాంటి దాన్ని సింగిల్ వీల్ సింగిల్ యాక్సిల్గా మనం ఇండికేట్ చేస్తాం సో దీనికి ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ లోడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం డిజైన్లో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ వెహికల్ తీసుకుంటే సో ఈ వెహికల్కి యాక్సిల్ అనేది ఒకటి ఉంది సో బోత్ సైడ్స్ అనేది టూ వెహికల్స్ టూ వీల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో టూ స్మాల్ ఈ బ్లూ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి వీల్స్ సో సింగిల్ వీల్ డూ సారీ సింగిల్ యాక్సిల్ డ్యూల్ వీల్ డ్యూల్ వీల్ సింగిల్ యాక్సిల్ సో దీనికి ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్లో ఎయిటీ కిలోమీటర్ అదేవిధంగా రిజిడ్ పేమెంట్లో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ లోడ్ అయితే మనం డిజైన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ వెహికల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ టూ యాక్సిల్స్ అయితే ఉన్నాయి టూ యాక్సిల్స్ సో ఈచ్ యాక్సిల్కి బోత్ సైడ్స్ అనేది టూ వీల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఇలాంటి వాటిని మనం టెండమ్ యాక్సిల్ లోడ్ అంటాం టెండమ్ యాక్సిల్ లోడ్ సో వీటికి ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్కి వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కిలో న్యూటన్ అయితే లోడ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రిజిడ్ పేమెంట్స్కి వన్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలో న్యూటన్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలో న్యూటన్ లోడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్రైడమ్ అని ఇంకొకటి ఉంది సో ట్రైడమ్ సో ఇది ట్రైడమ్ ట్రైడమ్ సో ఈ ట్రైడమ్లో త్రీ వీల్స్ అయితే ఉంటాయి సారీ త్రీ యాక్సిల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ చాక్సిల్కి బోత్ సైడ్స్ అనేది టూ వీల్స్ అయితే ఉంటాయి బోత్ సైడ్స్ టూ వీల్స్ అయితే ఉంటాయి అంటే సింగ్ త్రీ యాక్సిల్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ చాక్సిల్కి బోత్ సైడ్స్ అనేది టూ టూ వీల్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇలాంటి దాన్ని ట్రైడమ్ యాక్సిల్ లోడ్ అంటాం సో ఈ ట్రైడమ్ యాక్సిల్ లోడ్కి ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్లో టూ ట్వంటీ ఫోర్ కిలో న్యూటన్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం టూ ట్వంటీ ఫోర్ కిలో న్యూటన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రిజిడ్ పేమెంట్స్కి టూ థర్టీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం టూ థర్టీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ మ్యాక్సిమం వీల్ లోడ్ సో ఈ డిజైన్ వీల్ లోడ్లోనే మనం త్రీ టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ అయితే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం వీల్ లోడ్ కాంటాక్ట్ ప్రెషర్ అదేవిధంగా రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ సో ఈ మూడు గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఈ మ్యాక్సిమం వీల్ లోడ్ చూస్తే మ్యాక్సిమం వీల్ లోడ్ ఫర్ డిజైన్ ఈజ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఇట్ మీన్స్ డిజైన్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాక్సిల్ లోడ్ డిజైన్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంటైల్ ఆఫ్ యాక్సిల్ లోడ్ సో ఓన్లీ యాక్సిల్ లోడ్ని బేస్ చేసుకుని నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిజైన్ అయితే మనం పేమెంట్ డిజైన్ అయితే ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో ఈ రోడ్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఈ రోడ్ సర్ఫేస్కి టైర్ అనేది ఉంటుంది సో సిపి సో ఏదైతే సిపి మీన్స్ కాంటాక్ట్ ప్రెషర్ సో ఈ యొక్క టైర్ యొక్క లోడ్ అనేది సో ఈ రోడ్డు మీద ఎంత అవుతా పడుతుందో సో దాన్ని కాంటాక్ట్ ప్రెషర్గా తీసుకుంటాం సిపి సో సిపి ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ బిట్వీన్ టైర్ అండ్ రోడ్ ప్రెషర్ బిట్వీన్ టైర్ అండ్ రోడ్ సో సిపి ఈక్వల్ టు లోడ్ ఆన్ టైర్ బై కాంటాక్ట్ ఏరియా సిపి ఈక్వల్ టు లోడ్ ఆన్ టైర్ బై కాంటాక్ట్ ఏరియా సో సిపి ఈక్వల్ టు పి బై పై ఏ స్క్వేర్ పి అంటే మనకు తెలుసు లోడ్ నెక్స్ట్ ఏ అంటే ఇక్కడ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ఏ అనేది రేడియస్ ఏ అనేది ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ అనేది మనం తీసుకుంటాం యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఒక డీ ఒక చిన్న పాయింట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రోడ్ అనుకుంటే ఇక్కడ టైర్ యొక్క కాంటాక్ట్ ప్రెజర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంట
కానీ మనం ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో సర్క్యులర్గా ఏదైతే ఉంటుందో సో దాని ఆ విధంగా మనం అజూమ్ చేసుకుంటాం కాంటాక్ట్ ఏరియా అనేది సర్క్యులర్గా ఉంది అని అజూమ్ చేసుకుంటాం సో అందువల్ల రేడియస్ అనేది ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్గా మనం తీసుకుంటాం సో యాక్చువల్గా వచ్చేది ఎలిప్టికల్ షేప్ కాంటాక్ట్ ఏరియా అనేది కానీ మనం సర్క్యులర్గా ఉంది అన్న విధంగా తీసుకుంటాం సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న రోడ్ సెక్షన్ తీసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టైర్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్ విత్ సిపి కాంటాక్ట్ ప్రెజర్ అనేది సెవెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్గా మనం తీసుకుంటాం కాంటాక్ట్ ప్రెజర్ అనేది సెవెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో వన్ మెగా పాస్కల్ ఈక్వల్ టు టెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వన్ మెగా పాస్కల్ ఈక్వల్ టు టెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టైర్ ప్రెజర్ కూడా ఉంటుంది సో సో టైర్ ప్రెజర్ మీన్స్ ప్రెజర్ ఇన్ సైడ్ ద టైర్ టైర్లో ఉన్న లోపల టైర్ లోపల ఉన్న ప్రెజర్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని మనం టైర్ ప్రెజర్గా తీసుకుంటాం మెజర్డ్ బై ప్రెజర్ గేజ్ సో ప్రెజర్ ప్రెజర్ గేర్ని యూజ్ చేసి మనం టైర్ ప్రెజర్ని మెజర్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక పాయింట్ అవుతూ ఉంది సో దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎన్ టూ ఎన్ టూ మీన్స్ నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ హై స్పీడ్ వెహికల్స్ టైర్స్ సో హై స్పీడ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి టైర్లు మనం నైట్రోజన్ని ఫిల్ చేస్తాం సో బికాస్ ఎన్ టూ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పాండ్ ఇన్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ సో ఈ టెంపరేచర్ ఏదైతే చేంజెస్ ఉంటాయో సో ఆ చేంజెస్కి ఈ నైట్రోజన్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు ఓకేనా కానీ మనం ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఫిల్ చేస్తాం లోకల్ స్టేషన్లో కొన్ని దిక్కల ఆక్సిజన్ అనేది ఫిల్ చేస్తారు పంక్చర్ షాపుల్లో సో అవన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ అనమాట కానీ మనకు మొబైల్ మొబైల్ కాదు ఇక్కడ మనకు షోరూమ్స్ ఉంటాయి ఆటోమొబైల్ షోరూమ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు నైట్రోజన్ ఫిల్ చేస్తారు సో నైట్రోజన్ ఫిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ టెంపరేచర్కి అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు నైట్రోజన్ అనేది కానీ ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో మనం లోకల్ ఏదైతే మనకు షాపుల్లో ఆక్సిజన్ పట్టిస్తామో సో అవి టెంపరేచర్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి బర్స్ట్ అయిపోతుంది టైర్ అనేది సో ఈ బర్స్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి యాక్సిడెంట్ జరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కానీ షోరూంలో మనం ఈ నైట్రోజన్ ఫిల్ చేస్తారు కాబట్టి అది టెంపరేచర్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు టైర్ అనేది బర్స్ట్ అవ్వదు యాక్సిడెంట్ అవ్వదు సో అందువల్ల మనం నైట్రోజన్ అయితే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఆ టైర్లో నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ మీన్స్ రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ కూడా మనకు ఈ డిజైన్ ఫ్యాక్టర్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ సో రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు సిపి బై టీపీ సో సిపి మీన్స్ కాంటాక్ట్ ప్రెజర్ టీపి మీన్స్ టైర్ ప్రెజర్ సో ఇఫ్ టీపి టైర్ ప్రెజర్ ఈజ్ సెవెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ అయితే సెవెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ అయితే సో సిపి ఆల్వేజ్ సెవెన్ కాంటాక్ట్ ప్రెజర్ అనేది ఆల్వేస్ సెవెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది సో ఈ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు కానీ టైర్ ప్రెజర్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో సెవెన్ బై సెవెన్ సిపి బై టిపి ఈక్వల్ టు సెవెన్ బై సెవెన్ 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 క్యాన్సిల్ వన్ సో రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది వన్ సో ఈ కండిషన్లో మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు నెక్స్ట్ ఇంకొక కండిషన్ తీసుకున్నాం ఇఫ్ టైర్ ప్రెజర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సెవెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అయితే బట్ మనకు కాంటాక్ట్ ప్రెజర్ అనేది ఆల్వేస్ సెవెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో మనకు సిపి బై టిపి సో రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చి సిపి బై టిపి కాంటాక్ట్ ప్రెజర్ బై టైర్ ప్రెజర్ సో కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ ప్రెజర్ అనేది సెవెన్ టైర్ ప్రెజర్ అనేది లెస్ దాన్ సెవెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే సిక్స్ అన్న ఉండొచ్చు ఫైవ్ ఉండొచ్చు ఫోర్ ఉండొచ్చు ఈ విధంగా ఎంతన్నా ఉండొచ్చు సో సిక్స్ బై సారీ సెవెన్ బై సిక్స్ చేసుకుంటే మనకు రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది లెస్ దెన్ వన్గా వస్తుంది సో ఈ వెహికల్కి రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది లెస్ దెన్ వన్ వస్తే రి రిజిడ్ ఆన్ రోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది రిజిడిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా డ్యామేజ్ అనేది సో ఆ టైర్కి అదేవిధంగా రోడ్కి డ్యామేజ్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ తగ్గితే ఆ టైరు అదేవిధంగా రోడ్డు రెండు కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫ్యూల్ ఎఫిషియన్సీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఫ్యూల్ కూడా మనకు ఎక్కువ కన్జంప్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది రిజిడిటీ ఫ్యాక్టర్ లెస్ దెన్ సారీ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఉంటే గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఉంటే మనకు ఫ్యూల్ కూడా ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థర్డ్ కండిషన్ చూసుకుంటే
greater than 7 and 8 can 9 can 9 so for example 8 is going to so rigidity factor is less than 1 7 by 8 equal to less than 1 so I will call it rigidity factor is less than 1 so I will call it rigidity and decrease out on the next damage to tire other than a road you don't know what a tire key road to get damage in a talk on the rigidity factor in the less than one on up other than a feel of change what I can't do so you're the man who feel and I think what you talk what I'm going to teach what the conservation I talk on to me compared to rigidity factor greater than one so I come on go rigidity factor in the less than one hundred to come on to choose quality so you learned condition I'm on go tire who are they with a road key damage the point on the next to feel efficiency could a bag on to the efficiency count on the property Manuku are a fact are a rigidity factor in the less than one hundred to get to some so as per IRC recommendation tire pressure so you the monkeys put on in the car when the discussion was on by it so you don't need to choose one down so tire pressure in the eight kg per centimeter square unit to go to school down as per IRC recommendation so you don't know what they want on the design wheel loads and everything so okay guys if you like this video please like my video and don't forget to subscribe to my channel okay guys thanks for watching